ఎవ్రీ సండే సండే మన ఛానల్లో క్యూ అండ్ ఎపిసోడ్ అయితే వస్తూ ఉంటుంది అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికంటే బిఫోర్ మీ అందరికీ కూడా చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఇప్పుడు మన డిజిటల్ ఫ్యామిలీ ఏదైతే ఉందో వన్ ల్యాక్ ప్లస్ సబ్స్క్రైబర్స్ని అయితే గెయిన్ చేసింది ఇదంతా కూడా మీ అందరి సపోర్టే అండ్ మీ అందరి సపోర్ట్ అలాగే మీ అందరి లవ్ ఎప్పుడు ఇలాగే ఉండాలని చెప్పి నేనైతే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ ఈ సందర్భంగా అంటే ఈ వన్ ల్యాక్ క్రాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఈ కొత్త సిరీస్ని అయితే మేము ముందు తీసుకొస్తున్నాను ఇది వచ్చేటప్పటికీ టోటల్ ఒక డిఫరెంట్ సిరీస్ అంటే క్యూ అండే మనం రెగ్యులర్గా చేస్తూనే ఉంటాం సాయంత్రం ఎట్లాగో సండేలో మనకి లైవ్ ఉంటుంది లైవ్లో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని నేనైతే పిక్ చేస్తాను కాకపోతే ఇప్పటి నుంచి సండే మార్నింగ్ వచ్చేటువంటి క్యూ అండ్ ఏదైతే ఉందో నేను స్పెసిఫైడ్ ఒక టాపిక్ గురించి తీసుకుంటాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు నేను తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే స్మార్ట్ టీవీస్ గురించి సో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికే మొబైల్ ఫోన్స్ లో నేను ఒక టాపిక్ చెప్తాను దాని రిలవెంట్ మీకు ఏమన్నా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయన్నట్లయితే లేదా మీకు ఏమైనా క్వైరీస్ ఉన్నాయన్నట్లయితే ఎనీ కంటెంట్ అంటే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ యూ మే ఆస్క్ సో ఆ రిలవెంట్ సబ్జెక్ట్ కోసం సెర్చ్ అయ్యే వాళ్ళకి బాగా యూజ్ అవుతుంది అని నా అభిప్రాయం తోటి ఈ ఎపిసోడ్ అయితే మేము ముందు తీసుకొస్తున్నాను స్పెషల్ ఎపిసోడ్ అనే నేను ఇంకా పేరైతే డిసైడ్ అనుకోలేదు సో లెట్ మీ నో మీకు ఏమైనా థాట్స్ వస్తే కింద ఉన్నటువంటి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి వీలైతే దాన్నే మనం నెక్స్ట్ సండే నుంచి పేరుగా అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సండే స్మార్ట్ టీవీస్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ని అయితే మనం చూసేద్దాం అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ డౌట్స్తో పాటు మీ డౌట్స్ని కూడా క్లారిఫై చేసేద్దాం సో మొదటిగా ఇక్కడ మనకి ప్రవీణ్ గోపి గారు అడుగుతున్నారు ఏమైనా ఇతర క్వశ్చన్ అంటే హౌ టు స్టేర్ ద డేటా లైక్ మూవీస్ అలాగే లేదా ఫొటోస్ ఇన్ ద ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మెమరీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు అయితే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే మనకు అక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ మనకు ఉండేది మ్యాక్సిమంలో మ్యాక్సిమం అంటే వన్ జీబీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీబీ అది కూడా యాప్ రన్నింగ్ కోసం మనం యూజ్ చేస్తూ ఉండాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇలాంటి స్టోరేజ్ అయితే మీకు పాసిబిలిటీ అయితే ఉండదు ఒకవేళ మీకు హై ఎండ్ ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మెమరీ ఉన్నటువంటి టీవీ కనపడితే గనక డెఫినెట్లీ మీరైతే అందులో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు నా సజెషన్ ఏంటంటే దాని బదులు ఏదైనా పోర్టబుల్ హార్డ్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేసేసుకొని ఆ హార్డ్ డ్రైవ్లో ఉన్నటువంటి డేటాని అయితే మీరు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఐ థింక్ యు గాట్ మై ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ అప్పుడు మనకి ఫనీందర్ రెడ్డి గారు అడుగుతున్నారు మీ ఇతర క్వశ్చన్ ఏంటంటే థామ్సన్ టీవీస్ అన్నిటిల్లో కూడా మనకి ఐపీఎస్ ప్యానల్స్ని కామన్గా చూస్తూ ఉంటాం సో ఎందుకని వీళ్ళు ఐపీఎస్ ప్యానల్ని తీసుకొస్తారు ప్రైస్ కటింగ్ కోసం ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఈవెన్ దో వీళ్ళు ఛార్జెస్ ఎక్కువ తీసిన సో ఐపీఎస్ ప్యానల్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి వెరీ గుడ్ కంపేర్డ్ టు ద విఏ కాకపోతే విఏలో కలర్ సాచ్యుయేషన్స్ బాగుంటాయి ఐపీఎల్లో వ్యూయింగ్ యాంగిల్ బాగుంటుంది సో ఒక్కొక్క కంపెనీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ థీమ్ ఒకలాగా ఉంటుంది సో దాంట్లో వాళ్ళు వ్యూయింగ్ యాంగిల్ కోసం కన్సిడర్ చేస్తున్నారా లేదన్నట్లయితే కనుక కలర్ సాచ్యుయేషన్స్ కోసమా అనేది సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ ప్యానల్స్ని అయితే డిజైన్ చేస్తారు మేబీ థమ్స్ అండ్ కంపెనీ వైడ్ యాంగిల్ వ్యూ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినాము సో అందుకోసమే వాళ్ళు ఐపీఎస్ ప్యానల్స్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు సో రెండింటిల్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక ప్రో ఉంది ఒక నెగిటివ్ ఉంది సో రెండు ఇవాళ రేపు మనకి మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్మార్ట్ టీవీస్ ఏవైతే ఇవన్నీ కూడా మనకి విఏ ప్యానల్ తోనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతున్నాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేప్పుడు మనకి అశ్విన్ గారు అడుగుతున్నారు ఈయన అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఫ్యూచర్ లో మనము నోకియా కావచ్చు రియల్మీ కావచ్చు లేదా అన్నట్లయితే రెడ్మీ కావచ్చు లేదా వన్ ప్లస్ నుంచి కావచ్చు మనము ఓఎల్ఈడి టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి స్మార్ట్ టీవీస్ ని చూసే అవకాశం ఉందా అఫ్ కోర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ కంపెనీస్ అన్ని ఫ్యూచర్ లో మనకు ఓఎల్ఈడి టెక్నాలజీస్ కూడా తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ సెగ్మెంట్ లో కేవలం సోనీ ఎల్జీ అలాగే శాంసంగ్ ఇట్లాంటి ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ కంపెనీస్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇవి మనకి సాధారణంగా ఈ బ్రాండ్స్ లో చూసే ఉన్నట్లయితే అబో వన్ ల్యాక్ ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది మేబీ ఒకవేళ ఈ కంపెనీస్ కనుక మనకు మార్కెట్ లోకి వచ్చినాయి అన్నట్లయితే ఇవి బిలో వన్ ల్యాక్ అరౌండ్ నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రకారం సెవెంటీ కే టు వన్ ల్యాక్ దాకా తీసుకొచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాకపోతే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ కాదు మోస్ట్లీ ఇంకొక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయితే వెయిట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఈ టెక్నాలజీ అంతా కూడా మనకి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి యూజర్ ఫ్రెండ్లీ కింద రావాల్సి ఉంటుంది ప్రస్తుతం అయితే ఆల్రెడీ రియల్మీ కంపెనీ క్యూలి టెక్నాలజీలో అలాగే వన్ ప్లస్ కూడా క్యూలి టెక్నాలజీలోకి వచ్చేసింది మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్లో రెడ్మీ అండ్ మనకి షావమి కంపెనీ కూడా అంటే ఎంఐ ద్వారా కూడా
లేదు అన్నట్లయితే కనుక వీళ్ళు కంపెనీ లాంచ్ చేసేటప్పుడే చెప్పారు ఇది సర్టెన్ పీరియడ్ వరకు మాత్రమే తర్వాత మళ్ళీ ప్రైజెస్ హైక్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది అని చెప్పి సో మేబీ దానివల్ల కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది నన్ను అడిగితే కనుక మీకు మోటరోలా లేదా వియూ అయితే కనుక బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో చూస్తున్నారు అన్నట్లయితే వియూకి వెళ్ళండి అఫ్ కోర్స్ మోటరోలో కూడా కొంచెం ఎన్రిచ్డ్ సౌండ్ బార్ లాగా అవుట్పుట్ అయితే మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఐ థింక్ దట్ డజంట్ మ్యాటర్ కానీ ప్రైస్ కూడా మనం చూసుకోవాలి కదా చాలా ఎక్కువగా ఛార్జ్ చేస్తున్నారు కంపేర్ టు ద వ్యూ కన్నా సో నేనైతే కనుక వ్యూ రికమెండ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ జాన్ గారు అడుగుతున్నారు ఈ నెత్ర క్వశ్చన్ అంటే ఇఫ్ వీ యూస్ ఏ నార్మల్ టీవీ విచ్ ఈస్ ద బెటర్ టు బై అమెజాన్ ఫైవ్ టీవీ స్టిక్ లేదా ఒక కొత్త స్మార్ట్ టీవీ నన్ను అడిగితే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఇప్పుడల్లా కూడా కొత్త స్మార్ట్ టీవీస్ అయితే పర్చేజ్ చేయకండి ఎందుకంటే టెక్నాలజీ అనేది చాలా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతుంది కొన్ని రోజులు వెయిట్ చేయండి ఎందుకంటే టీవీ అంటే మనం ఒకసారి పర్చేజ్ చేసామంటే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ దాకా అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి నా రిక్వైర్ నా సజెషన్ ఏంటి అంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడ ఏదన్నా బాక్సెస్ టీవీ బాక్సెస్ లేదా స్టీమింగ్ డివైజెస్ మీద ఆధారపడండి అమెజాన్ ఫైవ్ టీవీ స్టిక్ బానే ఉంటుంది అలాగే రీసెంట్గా షౌమి కంపెనీ మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసినటువంటి మీ టీవీ బాక్స్ ఫోర్ కే ఇది కూడా చాలా బాగుంది చాలా అగ్రెసివ్ ప్రైజింగ్ తోటి అయితే మన ముందు తీసుకొచ్చారు సో నేనైతే కనుక అమెజాన్ ఫైవ్ టీవీ స్టిక్ అన్నా కానీ మీ టీవీ బాక్స్నే సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ప్రైస్ కూడా మ్యాటర్ సో అమెజాన్ ఫైవ్ టీవీ స్టిక్ వచ్చేటువంటి నార్మల్ హెచ్డి ఫైవ్ టీవీ స్టిక్కి మీకు ఇక్కడ ఫోర్ కే ఇదైతే వస్తుంది కానీ మీ ఇంట్లో కూడా ఫోర్ కే టీవీ ఉండాలి అప్పుడైతేనే మీరు ఇందులో స్టీమ్ చేసుకోగలరు లేదన్నట్లయితే థౌజండ్ ఎయిటీ మీద కూడా స్టీమ్ చేసుకోగలరు ఒకవేళ ఫ్యూచర్లో మీరు ఫోర్ కేకి అప్గ్రేడ్ అయినా కానీ ఇదైతే పనికి వస్తుంది సో నేనైతే స్ట్రాంగ్గా దీన్ని రికమెండ్ చేస్తాను ఈవెన్ ఇందులో మనకి స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్తో పాటు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ కూడా వస్తుంది కానీ మీకు కావాల్సిన యాప్స్ అన్నీ కూడా ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అఫ్ కోర్స్ అమెజాన్లో కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే కంపేర్ టు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఏదైతే ఉందో ఇది కొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది అమెజాన్ ప్లే స్టోర్ కన్నా కానీ అంటే యాప్స్ ఏవైతే ఇవన్నీ చాలా ఫాస్ట్ గా రావడం జరుగుతుంటుంది హోప్ మీ క్వశ్చన్ క్లియర్ అయింది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ అబ్దుల్ రెహమాన్ గారు అడుగుతున్నారు అన్న నార్మల్ ఎల్ఈడి టీవీకి ఎంఐ బాక్స్ పెడితే స్మార్ట్ టీవీ అవుతుంది కదా ఓకేనా అన్న బట్ స్క్రీన్ మిరరింగ్ కి ఇంటర్నెట్ లేదా వైఫై అవసరమా లేక ఫోన్ డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేసి చెప్పండి అన్న అని అంటున్నారు సో ఖచ్చితంగా మీకు ఇక్కడ స్క్రీన్ మిర్రరింగ్ ఏదైతే ఉందో ఒక వైఫై ఉంటే కొంచెం బెటర్ అవుట్పుట్ని అయితే మీరు తీసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మీ స్మార్ట్ టీవీ బాక్స్ రన్ అవ్వాలన్నా కానీ ఖచ్చితంగా అది వైఫై రౌటర్కి అయితే కనెక్ట్ అవ్వండాలి లేదన్నట్లయితే కనుక మీ మొబైల్ ఫోన్ పర్సనల్ హాట్స్పాట్ ద్వారా కనెక్ట్ అయినా కానీ డైరెక్ట్గా మీరైతే స్క్రీన్ మిర్రరింగ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అఫ్కోర్స్ దీంట్లో కొంచెం ల్యాక్స్ కూడా ఉంటాయి వాటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోండి అండ్ చాలామంది నన్ను కామన్గా అడుగుతున్నారు ఇలాంటి టీవీ బాక్సులకి మనకి ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా వాడు అని చెప్పి సో అలా వాడటానికి ఉండదు ఒకవేళ మీరు మీ మొబైల్ ఫోన్ ఉంది అన్నట్లయితే దాని ద్వారా పర్సనల్ హాట్స్పాట్ ద్వారా కూడా కనెక్ట్ చేసుకుని వాడుకోవచ్చు కానీ మన మొబైల్ ఫోన్ లో వచ్చేటువంటి డేటా ఏదైతే ఉందో మినిమం నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ప్రకారం మీకు టెన్ ఎంబీపీఎస్ దాకా స్పీడ్ వస్తుంది అన్నట్లయితే కనుక దీన్ని కనెక్ట్ చేసుకుని అయితే వాడుకోవచ్చు హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ట్రిక్స్ ఆఫ్ కృష్ణ గారు అడుగుతున్నారు ఇతర క్వశ్చన్ అంటే ఎనీ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ వివో గెటింగ్ ఇన్ టు ద స్మార్ట్ టీవీస్ వివో కాదు నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే ఒప్పో కంపెనీ మనకి స్మార్ట్ టీవీస్ ని అతి త్వరలో లాంచ్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ పిఎస్పికే కార్తిక్ గారు అడుగుతున్నారు థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ లో బెస్ట్ స్మార్ట్ టీవీ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను ప్లీజ్ టోల్ మీ విచ్ వన్ ఈస్ ద బెస్ట్ వి ప్రీమియం ఆండ్రాయిడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ సిరీస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్ దిస్ సెగ్మెంట్ నెక్స్ట్ మనోహర్ టెక్ అడుగుతున్నారు ఇన్నతర క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు మనం ఒక స్మార్ట్ టీవీని అయితే యూస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఇంటర్నెట్ లేకుండా అంటే వైఫై లేకుండా దీన్ని యూస్ చేయగలమా ఒకవేళ మొబైల్ ఫోన్ పర్సనల్ హాట్స్పాట్ లేదా డివైజెస్ తోటి అయితే వర్క్ చేయగలం నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్లుగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖచ్చితంగా వాడుకోవచ్చు ఒకవేళ మీ ఏరియాలో కనుక మినిమం టెన్ ఎంబీపీఎస్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ వస్తుంది అన్నట్లయితే అంతకంటే లో వచ్చిన వర్క్ చేస్తుంది కాకపోతే మీకు అక్కడ స్ట్రక్ అవ్వడం లేదన్నట్లయితే హ్యాంగ్ అవ్వడం లేదా బఫర్ అవ్వడం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీరు ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది వంశీనాథ్ గారు అడుగుతున్నారు ఇంత క్వశ్చన్ అంటే అన్న మీ టీవీ బాక్స్ ని సిఆర్టి టీవీకి కనెక్ట్ చేయొచ్చు అడ్డూ ఏ వీడియో అబౌట్ ఇట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్లుగా
సో నార్మల్గా ఒకవేళ దూరం ఉంటే కనుక మీకు సిగ్నల్ వీక్ అవ్వడం లేదా ఇంటర్నెట్ స్లోగా రావడం జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నేనైతే స్ట్రాంగ్గా ఒకవేళ మీరు దూరంగా ఉన్నారు ఉన్నట్లయితే కనుక ల్యాండ్ రికమెండ్ చేస్తాను లేదు దగ్గరగా ఉన్నారు ఉన్నట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా యూ కెన్ గో విత్ ఫర్ వైఫై నెక్స్ట్ నాగభూషణం గారు అడుగుతున్నారు ఎందుకు క్వశ్చన్ అంటే క్యూఎల్ఈడి వర్సెస్ ఓఎల్ఈడి డిఫరెన్స్ క్యూఎల్ఈడి టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ ద లోయర్ వేరియంట్ ఆఫ్ ఓఎల్ఈడి టెక్నాలజీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓఎల్ఈడి టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో నెక్స్ట్ లెవెల్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మనకి క్యూలెట్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటంటే దీని లోపల క్వాంటమ్ డాట్ లిట్ టెక్నాలజీస్ అనేవి మనకు రావడం జరుగుతుంది ఇవి కొంచెం బెటర్ గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది కంపేర్ టు ద ఎల్సిడి అండ్ ఎల్ఈడి కంటే అంటే బెటర్ బ్రైట్నెస్ అలాగే బెటర్ కలర్స్ ని జనరేట్ చేయగలవు అండ్ నెక్స్ట్ అయితే మరొక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఇఫ్ ఐ బై మిడ్ రేంజ్ స్మార్ట్ టీవీ వాట్ కెన్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ దిస్ ఎంఐ ఆర్ వియూ అలా ఏమి ఉండదు మనకి ఇన్ని ఇయర్స్ పని చేయాలి ఇన్ని ఇయర్స్ పని చేయకూడదు అనేది ఏం లేదు మనకి సింపుల్ మీ ఇంట్లో పవర్ ఫ్లక్చువేషన్స్ లేకుండా ఉంటే చాలు ఆల్మోస్ట్ మీకు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ దాకా టీవీ రన్ అయినా కానీ మీరు ఆశ్చర్యపడాల్సిన విషయం లేదు అండ్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇతను అడుగుతున్నారు వై సమ్ బిగ్ బ్రాండ్స్ ఓన్ కట్ దర్ ప్రైజ్ డిస్ప్యూట్ ద న్యూ మోడల్స్ కెన్ యూ ప్లీన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ సోనీ శాంసంగ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకి బ్రాండ్ రిపిటేషన్ ఉంది అంటే వాళ్ళు తక్కువ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఆ ప్రైస్ ట్యాగ్ లో కానీ ఖచ్చితంగా కొంటారు ఇప్పుడు అంతా దాకా ఎందుకు నేను వియూ ఎంఐ ని రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటాను అన్న సోనీ శాంసంగ్ వాటితో దీన్ని కంపేర్ చేయండి అని అంటారు అసలు అది టోటలీ డిఫరెంట్ సోనీ శాంసంగ్ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్ అవి ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ వాళ్ళు డిజైన్ కి అలాగే సౌండ్ క్వాలిటీకి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తుంటారు వేరే మిగతా కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో నార్మల్ గా ఆర్గానిక్ గా ఉండేటువంటి కాంపోనెంట్స్ ని తీసుకొస్తూ వాళ్ళ డివైజెస్ ని తయారు చేస్తారు కాబట్టి మనకి అక్కడ యాభై వేల రూపాయలు ఉన్న టీవీ వీళ్ళు కేవలం ఇరవై వేల రూపాయలను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు నన్ను అడిగితే కనుక ఇరవై వేల రూపాయల టీవీలు మూడు నాలుగు కొనుక్కోవచ్చు కదా ఒకటి సరి యాభై వేల రూపాయల టీవీ కన్నా ఇంకా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీకి అప్గ్రేడ్ అవుతూ సో దట్ ఈస్ మై పాయింట్ ఐ థింక్ మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయినాయి అనుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది సాయి కిరణ్ ఈ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అంటే ఎయిర్టెల్ ఎక్స్ట్రీమ్ బాక్స్ లేదా ఎంఐ టీవీ బాక్స్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పండి రెండు టోటలీ డిఫరెంట్ యార్ ఇది వచ్చినప్పటికీ జస్ట్ కేవలం ఆండ్రాయిడ్ టీవీ బాక్స్ మాత్రమే ఎయిర్టెల్ టీవీ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది వచ్చినప్పటికీ ఎక్స్ట్రీమ్ టీవీ బాక్స్ అది డిటిహెచ్ సో టోటలీ డిఫరెంట్ దాంట్లో డిటిహెచ్ ఛానల్స్ వస్తే దాన్ని ప్రతి నెల మనం రీఛార్జ్ చేసుకోవాలి రీఛార్జ్ చేసుకుపోతే నడవదు దీనికి రీఛార్జ్ అలాంటి ఆప్షన్స్ ఏ లేవు వీలైతే దీనికి సంబంధించిన డెడికేటెడ్ వీడియో కూడా ఒకటి తీసుకొస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చెప్పడం మనకి అఖిల్ సాయి గారు అడుగుతున్నారు ఎంత క్వశ్చన్ అంటే ఎంఐ టీవీ బాక్స్ యూస్ చేస్తుంటే మనకి నార్మల్ టీవీ ఛానల్స్ రావా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇవి రావు ఈ స్మార్ట్ టీవీ బాక్స్ అనేది ఏంటంటే కేవలం మీకు ఆన్లైన్ స్ట్రీమింగ్ ఓటీటీ యాప్స్ అలాగే మీరు చిన్నపాటి గేమ్స్ ఆడుకోవడం కోసం అంటే ఒక నార్మల్ టీవీని కూడా స్మార్ట్ టీవీ కింద కన్వర్ట్ చేసుకునేటువంటి ఉద్దేశంతో అంటే ఎవరైతే టూ థౌసండ్ ఎయిట్ టూ థౌసండ్ సెవెన్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ లో కొన్న టీవీస్ ఉంటారు చూసారా లేదా ఆండ్రాయిడ్ రన్ కానేటువంటి టీవీస్ ఉంటాయి చూసారా వాళ్ళని ఉద్దేశించి వీటిని తీసుకొచ్చారు అంతే సో దానికి దీనికి టోటలీ డిఫరెంట్ సో దీంట్లో మనకి లైవ్ ఛానల్స్ అయితే రావు అండ్ నెక్స్ట్ చిరంజీవి చిరు గారు అడుగుతున్నారు ఎంత క్వశ్చన్ అంటే క్యూఎల్ఈడి లేదా ఓఎల్ఈడి చాలా కన్ఫ్యూషన్ గా ఉంది సో దీంట్లో ఏది బెటర్ మీరైతే నాకు కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వగలరు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు నేనైతే కనుక ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మీకు ఓఎల్ఈడి ప్రిఫర్ చేస్తాను హై ఎండ్ అన్నట్లు ఒకవేళ బడ్జెట్ మీకు సంబంధం లేదు ఎంత బడ్జెట్ అయినా పర్లేదు అనుకుంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఓఎల్ఈడి టీవీ మీకు సుమారుగా లక్ష ఇరవై లక్ష ముప్పై వేల రూపాయల దాకా ఉంటుంది అదే క్యూలెట్ లో వచ్చినప్పటికే హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రైస్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ లో వచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఓలెట్ టెక్నాలజీ టోటలీ నెక్స్ట్ లెవెల్ క్యూలెట్ ఉందో దాని బిలో ఆ తర్వాత బిలో వచ్చేవే మనకి ఎల్ఈడి ఆ తర్వాత మనకి ఎల్సిడి ఎల్సిడి ఎల్ఈడి అలాగే మనకి క్యూలెట్ టెక్నాలజీ అలాగే ఓలెట్ టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ తెలుగు టెక్ గారు అడుగుతున్నారు ఎంత క్వశ్చన్ అంటే రెడ్మీ టీవీస్ మన ఇండియాకి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకొస్తారు కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది అంతే నెక్స్ట్ మంగారావు గారు అడుగుతున్నారు ఎంత క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రజెంట్ న్యూ టీవీ పర్చేజ్ చేయడం బెస్టా లేకపోతే ఓల్డ్ సిఆర్ టీవీకి స్మార్ట్ టీవీ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో వీటిని కనెక్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేయడం బెస్టా నా బడ్జెట్ అరౌండ్ ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు బెస్ట్ ఫోర్ కే టీవీ చెప్పండి ఇరవై ఐదు వేల ర
ఖచ్చితంగా హానర్ టీవీ మన ఇండియాలోకి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇకపోతే ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని నేను ట్విట్టర్ నుంచి అడుగుతున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూట్యూబ్ కమ్యూనిటీకి ఈ వారం ప్రయారిటీ ఇచ్చాను సో ట్విట్టర్ నుంచి నన్ను అడిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ కూడా నేను సమాధానం ఇస్తాను ఇంకా మీలో ఎవరన్నా నన్ను ట్విట్టర్లో ఫాలో అవకపోతే ఫాలో అవండి యార్ ఇక్కడ నేను లింక్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ మినిట్ టు మినిట్ నేను అందులో అప్డేట్స్ ఇస్తుంటాను కొత్త ప్రొడక్ట్స్ ఏమైనా లాంచ్ అయినా ఏదైనా కానీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మీరు నాకు కాల్ చేసిన సారీ మీరు నాకు మెసేజ్ చేసినా చాలా ఫాస్ట్గా నేను అందులో రిప్లై ఇవ్వటం అయితే జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ శ్రవణ్ గారు అడుగుతున్నారు ఎంత చార్జ్ చేస్తున్నారంట సో నేను అడుగుతున్నాను లలిత గారు ఒకసారి మీరు సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఒకసారి మీ స్మార్ట్ టీవీ సెట్టింగ్స్ మొత్తాన్ని రీసెట్ అయితే చేసి చూడండి మేబీ మోస్ట్లీ మీ ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత వచ్చి కామెంట్ కూడా పెట్టండి సాల్వ్ అయిందా కాలేదా అనే దాని గురించి అండ్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చెప్పడానికి మనకి రవికుమార్ గారు అడుగుతున్నారు బాయ్ బ్రదర్ నాది ఒక చిన్న క్వశ్చన్ రెడ్మీ రీసెంట్గా సారీ రియల్మీ రీసెంట్గా మన ముందుకు ఒక స్మార్ట్ టీవీని అయితే లాంచ్ చేసింది కదా థర్టీ టూ ఇంచెస్ అలాగే ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్ దీంట్లో ఏవి పిన్ లేకుండా కేవలం ఒక చిన్న త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం జాక్తో వీడియోని అవుట్ ఎలా తీసుకోగలరు దీంట్లో మనకి యాక్చువల్గా దీనిలో వచ్చినప్పటికీ మనకి ఎస్బీడెఫ్ కేబుల్ లేదా కోఆక్సిల్ కేబుల్స్ అని కూడా అనొచ్చు వీటిని సో అవి కూడా చేసేటువంటి పని సిమిలర్గా ఇదే పని చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఒక ఒకే ఒక త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం ఆడియో జాక్ ద్వారా మనకి రకరకాల అవుట్పుట్ పిన్స్ అంటే దాని ద్వారానే వీడియో ఆడియో లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ పాసిబుల్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఆ పిన్ వాటి వల్ల మీకు క్వాలిటీ ఏమీ లాస్ అవ్వదు నెక్స్ట్ ఎస్వీఆర్ గారు అడుగుతున్నారు ఈ నత్ర క్వశ్చన్ అంటే ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్రైటీరియా ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ ఏ న్యూ స్మార్ట్ టీవీ సో ఏం లేదు సాధ్యమైన వరకు ఒకవేళ మీరు కనుక కలర్స్ ని ప్రిఫర్ చేస్తే విఏ ప్యానల్ ఉండేలా చూసుకోండి లేదా వైడ్ యాంగిల్ కోసం అంటే ఎటు తిరిగినా కానీ మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండాలి అన్నట్లయితే కనుక ఐపీఎస్ ప్యానల్ అయితే చూస్ చేసుకోండి బ్రైట్నెస్ నిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉండేదాగా చూసుకోండి అలాగే డిపెండ్స్ అప్ఆన్ మీ రూమ్ సైజ్ని బట్టి ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్ లేదా ఫిఫ్టీ ఇంచెస్ చూడండి మినిమమ్ ఫోర్ కే స్మార్ట్ టీవీ ఉండేలాగా చూసుకోండి అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇది ఆండ్రాయిడ్ రన్ అయ్యేలాగా చూసుకోండి దట్ విల్ బి బెటర్ సో ఓవరాల్గా ఈ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్లో మీకు వచ్చేటప్పటికే సుమారుగా అరౌండ్ ట్వంటీ టూ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ దాకా ఒకవేళ మీరు కనుక ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ స్మార్ట్ టీవీ సారీ ఫార్టీ త్రీ ఇంచెస్ స్మార్ట్ టీవీ చూసిన అంటే ఒకవేళ ఫిఫ్టీ అయినట్లయితే కనుక దట్ విల్ బి అరౌండ్ థర్టీ దాకా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇతనే మరో క్వశ్చన్ కూడా డూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎక్స్టర్నల్ పోర్ట్స్ ఇట్స్ యూస్డ్ సో ఎక్స్టర్నల్ పోర్ట్స్ లో కూడా మీకు ఏంటంటే మూడు హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్లు ఉండేలా చూసుకోండి ఆర్జే ఫార్టీ ఫైవ్ కేబుల్ ఉండేలా చూసుకోండి అలాగే డిజిటల్ ఆడియో అదే నాటి ఆప్టికల్ ఆడియో ఉండేలాగా చూసుకోండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ట్రెడిషనల్ ఆర్ఎఫ్ యాంటీ ఏదైతే ఉందో ఇది లేకుండా పర్లేదు యూఎస్బి త్రీ పాయింట్ జీరో లేదా టూ పాయింట్ జీరో రెండు యూఎస్బి పోర్ట్స్ ఉండేలాగా చూసుకోండి దట్ సైడ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇతనే ఇంకొక క్వశ్చన్ ఫైనల్ గా ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎల్జీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ స్మార్ట్ టీవీ రన్నింగ్ ఆన్ వెబ్ ఓఎస్ కెన్ ఐ యూస్ ద క్రోమ్ కాస్ట్ ఇఫ్ సో హౌ హండ్రెడ్ యూస్ చేసుకోవచ్చు క్రోమ్ క్యాస్ట్ కన్నా కానీ నేనైతే మీకు ఎంఐ టీవీ బాక్స్ లేదా అమెజాన్ ఫైవ్ టీవీ స్టిక్ ఇట్లాంటివి సజెస్ట్ చేస్తాను ఫైవ్ టీవీ స్టిక్ కన్నా ఇది బెటర్ ఎందుకంటే దీంట్లో ఇన్బిల్ట్ మనకి క్రోమ్ క్యాస్ట్ ఉంటుంది సో దీన్ని డైరెక్ట్ గా మీరు హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకుని అయితే వాడుకోవచ్చు హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ట్విట్టర్ లో సేమ్ నాకు కామెంట్ పెట్టండి నేను మీకు రిజాల్వ్ ఇస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వెంకటేశ్వర రావు అడుగుతున్నా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కెన్ టీవీ స్పై ఆన్ మీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్పై చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే అది మీ టీవీకి ఏదైనా వెబ్ క్యామ్ లేదా కెమెరా డివైస్ కనెక్ట్ అయి ఉంటే సో సాధ్యమైనంత వరకు వాటిని ప్లగ్ ఆఫ్ చేయండి అలాగే టీవీని టోటల్ గా స్విచ్ ఆఫ్ అయితే చేయండి రిమోట్స్ లో అయితే ఆఫ్ చేయకండి స్మార్ట్ టీవీ నీడ్ యాంటీ వైరస్ నాకైతే రిక్వైర్మెంట్ ఏం లేదు అంటే మనకి అవసరం లేదు అంతగానో మనం మొబైల్ వాడినంతగా అయితే వాడం కదా అండ్ కెన్ స్మార్ట్ టీవీ క్రష్ లైక్ ఏ పీసీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడుకోవచ్చు ఇంకా చెప్పాలంటే ఎవరైతే ఆన్లైన్ ఎడిటింగ్ చేస్తుంటారో వీళ్ళందరికైతే ఇది ఫెంటాస్టిక్ గా ఉంటుంది